recht herzlich begrüßen heute Abend zu diesem 5G-Konzert. Also jetzt, ich habe jetzt 5G-Konzert. Und äh, ich habe das erste das Stück, was ich gespielt habe, ist von dem Albert Mangelsdorf, ein ganz großes Idol von mir. Am, am, am Ende der Pubertät habe ich den äh, probiert zu kopieren und äh, hatte, hatte Glück, ähm, einen äh, Komponisten in New York zu finden, der mir dieses ganze Zeug da raushört und aufschreibt. Und ich muss dann nur ein bisschen zu korrigieren, mit diesen Multiphonics. Also dies, diese Klänge, die Sie hören, da ist einfach ein Ton gespielt, ein Ton gesungen. Und es sind dann aber nicht zwei Töne, sondern irgendwie vier, fünf, sieben, jeder und irgendwie man das, man, je nachdem wie viele Jahre man das gut gehört hat, jedes Jahr ein Ton dazu. <lacht> und der Albert Mangelsdorf äh, war auch Hobby-Ornithologe. Er ging also damals in den Wald mit dem äh, Kassettenrekorder, hat die Vögel aufgenommen und äh, der, dann äh, Stücke komponiert. Und was Sie jetzt gehört haben, das war der Kiebitz. Und es gibt auch ein Stück, also als ich mit ihm äh, auf, auf, dem, auf, der, auf dem Meisterkurs war, das war 1988, das war eine Woche lang, da hat er gerade die Meise vor dem Fenster komponiert. Das war dann ganz geil. Die Frische. Meise, die Meise. Ja, Der, äh, ja, der Mangelsdorf ist, ist äh, ja, war, ich denke, der, der bedeutendste oder einflussreichste Jazzbosser, das es jemals gab. Der hatte, von Anfang an seine eigene Idee, der hat sich nie an anderen orientiert, der war so fixiert. Und es gibt ein ganz tolles Buch über ihn, das ist so vor drei, vier Jahren kam das raus. Da wurde er interviewt und da sind auch sehr langjährige Freunde, die, die, die man dann gefragt hat, wie der, der Albert denn so war. Und dann haben die gesagt, ja, das weiß ich eigentlich ganz gar nicht. Mit dem konnte man ja nicht reden, der hat ja ständig geübt. Und so war es ja auch. Und, und der war, der Albert Mangelsdorf war ein sehr, sehr hochpolitischer Mensch und äh, hat, äh, er hat immer äh, seine Meinung gesagt, wenn man ihn äh, gelassen hat oder auch manchmal, wenn man ihn nicht gelassen hat. Und äh, das war ja damals nach dem Krieg, äh, Jazz zu spielen, war ja ein Verbrechen. Ja, nicht für Drecksamerikaner, dass die diesen Jazz zu hören, das war ja unmöglich. Und in Frankfurt war natürlich die amerikanische Base und dann haben die quasi so illegales Radio gehört und haben sich dann so an so illegalen Plätzen getroffen, um da diese Jam Sessions mit den Amerikanern zu, zu spielen. Und der Albert Mangelsdorf hat noch einen Bruder, der Emil Mangelsdorf, der ist äh, ein Saxophonist. Und der Emil lebt noch, der ist weit über 90. Der Albert ist leider gestorben 2005, aber seine Witwe ähm, lebt auch noch in, in Frankfurt und das, der ganze Nachlass, also das heißt alle Briefe, äh, Motive, Posaune, Gitarre, also er hat zuerst Geige gespielt, dann, dann Gitarre und dann äh, Posaune. Deswegen auch, denn der hat er, er hat nie Stücke am Klavier äh, eingespielt, also probiert, sondern immer an der Gitarre. Man hat sich immer an den Akkorden ähm, orientiert. Ja. Das ist der einzige Saxophonist, den ich gekannt habe, dem ein Finger gefehlt hat. Eben, ja. Das hat mich äh, tief beeindruckt. Ja, und zusammen habe ich das gespielt. Ja. Ja. Ja, so wenigstens gerade Vogel. Ja. Das nächste Stück heißt der Schumacher-Marsch. Das ist ein Marsch, den ich geschrieben habe für die Fieslis-Bacher Musik. Ich konnte das aber nie spielen. Der, der, der Zweck von diesem Marsch war äh, am Sechsilöte in Zürich. Ähm, das ist so das Fest, wo sie den Berg verbrennen. Ich weiß nicht, ob Sie schon das irgendwie kennen, also das, das passiert jeweils im ich, März oder April. Und da wird diese Papier-Masche-Figur auf einem Scheiterhaufen verbrannt. Und dazu wird Musik gespielt und die 
spielen eigentlich immer das gleiche Stück ähm, und wollten, also diesen Sachsi-Lüte-Marsch, und wollten etwas anders haben und dann habe ich dieses Stück hier komponiert, aber das gelang mir dann ein bisschen zu schwierig, habe ich das wohl dann nie umgesetzt, die Fislisbacher Musik, die das spielen sollte, die hätte mich fast, fast umgebracht. Ja, dann wollte ich ihnen diesen Marsch beibringen und das, das hat dann irgendwie nicht, nicht funktioniert. Also ich bin dann da auch in Ungnaden gefallen und habe dann einen anderen Marsch geschrieben, der hieß, der war ein bisschen gröberer Natur und der hieß dann der Bergschuh, der hat funktioniert. Aber ich bringe jetzt den Schuhmacher Marsch, das Original. Ah, ah. <lacht> schaffen, weil es gar kein Repertoire gegeben hat für diese Kombination von Instrumenten. Und habe dann gedacht, weil David ist äh, ja, die große Bassposaunen-Koryphäe und hat mich immer gebeten, etwas zu schreiben, was wirklich schwierig ist, was er wirklich mal üben muss, habe ich gedacht, ich schreibe ich immer etwas Unmögliches. Aber das ist mir leider nur fast gelungen. Also wir spielen jetzt dieses Stück, das an dem Trio ist, als äh, Duo. Ja. Das ist auch auf, auf dieser Part of the Duo CD äh, drauf, als ja, Pièce de Resistance. <lacht> 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 Thank you. 
vorgestern war das in Basel mit den Leuten vom Orchester, ne, Solisten vom Orchester zusammen musizieren. Und da haben wir ein Stück gespielt, das ich für die Solisten der Berliner Philharmoniker ursprünglich geschrieben habe und in Salzburg aufgeführt habe. Das heißt Around the World, also eine Weltreise. Wir haben da das ganze Werk gespielt, das ging von Berlin aus, natürlich in die Schweiz und wieder zurück. <lacht> wir spielen jetzt da, wo wir wieder zurückkommen. Das heißt nach Berlin zurückfinden. Ja. Around the world. Das, das hat etwas mit der 9. Symphonie von Beethoven zu tun. Man hört das ein wenig. Und ähm, wie gesagt, also, 
Und Dirk schreckt vor überhaupt nichts zurück. In dieser Part wurde für Stefan Schulz geschrieben, das ist der absolute Weltmeister der deutschen Bassposaune. Nicht nur deutsch, sondern überall. Und ich wollte auch ihm etwas schreiben, was man nicht spielen kann. Das ist natürlich auch nicht gelungen. Und Dirk ist, glaube ich, hauptsächlich gar nicht ein Bassposaunist, oder? oder? Ich weiß gar nicht. Ja, und vielleicht verkauft. Und hat, hat verkappter. Verkappter Bassposaunist. Und äh, sich dieser Sache hier angenommen. Das ist ja unglaublich. Super. Jetzt kommen fünf Stücke, äh, vier Stücke für Solo-Saxophon, wo ich verschiedene Sachen, äh, musikalische Bestandteile und Parameter der Musik ähm, behandle. Das erste heißt Motiv, und der zweite heißt Klang, das dritte Melodie und das vierte Tanz. Und ähm, ja, ich werde also etwas dazu sagen. Thank uh you. -huh. 
Nächste ist die Melodie. Ein bisschen lieblicher. Lateinamerikanisch 
ähm, beeinflusst. Ich muss rasch ein Teilchen am Saxophon reparieren und da machen wir gleich weiter. Das ist, das ist immer so wenn man etwas Anstrengendes spielt, geht etwas kaputt. Nicht schlimm, keine Angst. Das geht weiter. Ja, ja, das, kann, das ist auch schon passiert, das ganze Konzert kaputt war. Weil das Saxophon kaputt war. Nach der Strophe. Das stößt dann auf Unverständnis. Und das ist mir im, im Museum passiert ähm, vom Herrn Diesel. Der Van Diesel. Van, ja, der, der, nein, 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 der, der, nein, nein. Der Mensch, der den Dieselmotor erfunden hat im Supermuseum. Und da drin gibt es Konzerte. Und da ist eben der Dieselmotor beim Saxophon ausgestiegen. Das hat uns typisch, oder? Dass im Maschinenmuseum der Defekt passiert. Da musst du mir das Konzert absagen. Ja, das hat für mich größere Kettenreihe. Also er ist ja der Feinmechanik und er ist, er ist der Ich habe mit meinem, mit meinem Begleiter habe ich angefangen, das Stück zu spielen und, und nach 20 Sekunden habe ich gesagt, hier zu spielen, das falsche Stück. <lacht> Thank <laughs> you. 
Stück habe ich für das äh, Baltic Youth Philharmonic geschrieben. Da war ich ja äh, Composer in Residence. Und auch hier geht es um etwas Schwieriges. Ich weiß nicht, weshalb wir so ein schwieriges Programm ausgewählt haben. Okay. Aber das ist, äh, der, der, das Stück heißt Parkour Musical. Und da geht es um ähm, verschiedenste Schwierigkeiten, die diese jungen Baltic äh, Philharmonic Players bewältigen mussten. Das eine ist äh, ein Rhythmik, also es fängt an mit dem Viervierteltakt, dann geht es in den Dreivierteltakt, das geht ja noch, oder? Und dann Zweivierteltakt, das ist schon äh, Deflation. <lacht> Und dann, äh, kommt am 7. 16. Takt, das ist ein gefährlicher, dann kommt ein 3 Achtel Takt, das ist auch gefährlich, und dann kommt ein 3 Viertel Takt und dann kommt eine ganze Reihe von 7. 16. Takten, und das kulminiert dann in einem 13. 16. Takt. Und wenn wir den überstanden haben, das ist der Takt 48, dann sind wir gut unterwegs. Ja. Da kann ich Ihnen auch noch eine kleine Geschichte erzählen. Ich habe eine, 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 eine. Also ein Duo geschrieben bekommen von einem brasilianischen Gitarristen und der war schon ein ziemlich verrückter Typ und der schickt uns drei Tage vor dem Konzert seine Komposition, zehn Minuten ohne einen Tatstrich. <lacht> und dann mussten wir in der Probe ähm, die Tatstriche jetzt selber setzen und das waren irgendwie jeder Tag anders und dann muss man das ja organisieren, dass man das zu zweit zusammenbringt. Ja, also der, der ist jetzt Zeuge Ohr, der ist jetzt total verrückt. Ja. Also bei mir hat es da Tagschritte, ich bin auch nicht total verrückt. Ja. Vielleicht ungefähr, würde ich mal sagen, 145 Taktstriche in dem Stück. Thank <laughs> you. 
Das nächste Stück, all diese Stücke sind eigentlich auch auf dieser CD, ich habe einen Gewinn gebracht, der für 10 Euro, es gibt ja fast keine CDs mehr, unglaublich, ich habe gedacht, am Anfang habe ich das Schallplatten gemacht, da kam die CD, und das war ein wahnsinniges Ding, und jetzt ist irgendwie alles weg. Ähm, aber jetzt mal ein paar Arzt noch hier für, für Sie. Und das ist eigentlich das Programm, was wir spielen, das Art of the Duo. Das ist ja mehr oder weniger auf der CD ähm, vorhanden. Und da spielen wir eben auch diese Fuge von Bach. Ich denke, wenn wir in Deutschland ist, müssen wir ein Stück von Bach spielen. Und, das, äh, und wenn ein Stück von Bach, dann eine Fuge, und wenn möglich in C-Moll.
etwas eher Neutestamentliches gespielt habe mit Bach, spiele ich jetzt etwas eher Alttestamentliches aus dem orientalischen Raum. Das kommt aus meiner Oriental Suite. Und das Stück heißt Tales from Another Time. Ich spiele auch eine kleine Introduktion. Was nichts falsch mit dem Saxophon, sondern die Töne sind einfach Töne, die man auf dem Klavier nicht, äh, nicht findet, <lacht> sondern eben im Orient findet, aus Aladins Wunderlampe. Und ähm, ja, also was, was hier reflektiert wird, ist eine eine ganz andere Welt, die, da hatte ich auch die Möglichkeit, das mit der arabischen Musik zusammen zu realisieren, mit der großen Symphonieorchester. Und das ist eine, eine tolle Erfahrung, wenn man eben die Kulturen dann zusammenführen kann und mit dem großen europäischen Apparatus spielen, realisieren kann. Wir machen das jetzt mit einem kleinen Apparatus zu zweit. <lacht> Thank <laughs> Thank <laughs> you. 
zum Daniel sagen, also der, 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 der Daniel, wir kennen uns schon ewig und wir haben 2009 tatsächlich in seinem Haus in Harlem getroffen, da hat er kein Bier gehabt, da musste er ein Bier in Sixpack kaufen. Ich habe natürlich nicht mit deutschem Besuch gerechnet. <lacht> und dann hat es jetzt zwölf äh, Jahre, zwölf ja. Jahre gedauert, bis äh, ist ja eigentlich bereit, an mir zu spielen. <lacht> und ich muss sagen, was hier die letzten zwei Tage abgegangen ist, habe ich wirklich, also ich habe schon viel erlebt, aber das habe ich jetzt noch nie erlebt. Und ich habe das Gefühl, ich spiele mit mir selber. Ja. Und ich habe ja auch gehört zu üben, weil als Musiker verdient man nichts, sagt, sag, machst mal mal richtiges, was, was vernünftiges und spielst nur noch, nur noch zum Spaß. Und das mache ich jetzt. Und es hat wirklich auch wahnsinnig Spaß gemacht. Ähm, noch jetzt äh, zum Abschluss nochmal ein Stück von, äh, von, von Albert. Ähm, da hat er es wahrscheinlich einfach wirklich äh, versucht, so viele Töne in so wenig Zeit zu spielen wie möglich und hat es dann genannt Oh Horn. <lacht>
mhm. und nicht am Virus. So wie wir hier vielleicht. Und soll ich da was draufschreiben? Ich glaube. Etwas draufschreiben. Ja, ja, hier. Ja. Das ist so laut in der ganzen Zeit. Ja, okay. das wäre das. Kann man nicht ausreichen. Das äh, Zirkusmodell. Äh, Extra ein Rot. Die rote Nase. Rot wie die Liebe.
Hace la prueba y que está bien guardado. Es mi Thank you. 